欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博追风者，时代洪流中的青春选择与成长。王一博李沁追风者开播获赞时代。随着电视剧追风者在 C C T V 八黄金档和爱奇艺的热播，王一博饰演的魏若来一角成为了观众热议的焦点。这部由中央电视台、爱奇艺出品、如意影业、启蒙影业、东方全景、万达影视联合出品的大剧，汇聚了姚晓峰担任总导演、翁良平担任编剧，以及王一博、李沁、王阳等一众实力派演员的豪华阵容。剧集以金融业为视角，将故事情节镶嵌在一九三零年上海滩十里洋场的历史图景中。讲述了一批热血爱国有志青年在战争和人性的洗礼下，最终找到正确的救国道路，实现自我价值与成长的深刻命题。王一博饰演的魏若来是剧中一位颇具看点的人物。他身为国民党央行底层职员的金融人才，在乱世之中茫然于道路选择，彷徨中受到沈图南妹妹、共产党员沈进珍、李沁氏的影响，逐步确立共产主义信仰。与老师分道扬镳，成长为我党金融战线独当一面的红色金融新青年。王一博凭借出色的演技，将魏若来这一角色的内心挣扎与成长历程诠释的淋漓尽致，赢得了观众的广泛赞誉。《追风者》采用了新颖的叙事切口，从金融业视角出发，展现了那个特殊年代上海滩的社会风貌。开篇伊始，一场暗杀，一场营救。一场股市博弈，情节推进多线并行，其中暗含千丝万缕的联系。王一博饰演的魏若来在这场无声的斗争中，逐渐崭露头角。他不仅要面对金融领域的诸多腐败与黑暗，还要在彷徨苦闷中寻找自己的信仰与道路。在与沈进珍的接触中，魏若来逐渐受到了马克思主义的影响，开始重新审视自己的价值观和人生选择。剧集在安排叙事时善用悬念的铺排，让观众在观看过程中时刻保持紧张感。王一博在剧中的表现也充满了张力，无论是面对金融风暴的严峻考验，还是与真七队的斗智斗勇，他都展现出了出色的应变能力和坚定的信念。尤其是在一场场惊心动魄的追逐戏中，王一博的飞速换装神技更是让观众惊叹不已。他从一个危机四伏的场景中逃脱后，迅速穿上了一件外套，整个过程流畅而迅速，仿佛是在与时间赛跑。这一幕不仅展现了王一博的敬业精神，也为剧集增添了一抹亮色。除了紧张刺激的情节之外，《追风者》还注重人物内心的刻画和情感表达。王一博在剧中的表演细腻而真挚，无论是与沈进珍之间的情感纠葛。还是与沈图南之间的师徒情深，都让观众感受到了角色内心的挣扎与成长。尤其是在与沈进珍的对手戏中，王一博凭借精湛的演技，将两人之间的情感变化传递的淋漓尽致，让观众为之动容。《追风者》还勾勒出了近代工商业、金融中心上海这座城市云霄之下的社会众生相，在十里洋场的上层社会里。人与人之间在利益的驱使和支配下互相倾轧，而在七宝街这条具有粗粝感的弄堂里，却不时洋溢着温情时刻。这种对比鲜明的社会风貌为剧集增添了丰富的背景色彩，也让观众对那个时代有了更加全面的认知。在波折动荡的时代背景下，《追风者》以扎实剧作反映出一个历史时期广阔复杂的社会面貌，从小人物着手，落笔于大时代。让观众在欣赏精彩故事的同时，也能对那个时代的历史背景和人物命运有更深入的了解。王一博饰演的魏若来正是这样一个典型的小人物，他在时代洪流中经历了种种磨难与考验，最终找到了自己的信仰与道路，实现了自我价值与成长。这种成长不仅是个人的成长，也是一代人在那个特殊年代中的成长与觉醒。王一博、李沁追风者开播获赞，时代青年踏浪扬帆，书写传奇。在民国背景下，以全新的视角呈现以往未曾见过的革命斗争，令人眼前一亮。
，剧情紧凑，一波三折。上海滩的大雨烟火气的小娇融在一起，史诗气质外更增添了人文温暖，甚至能从角色身上看到打工人的影子。小中见大，别开生面。伴随播出，电视剧《追风者》以乱世风云的独特气质。跌宕起伏的紧张剧情和鲜活饱满的小人物群像，收获观众好评。《追风者》讲述了上世纪三十年代爱国青年魏若来目睹社会黑暗，逐步找到人生方向，最终投身到中国共产党领导的新民主主义革命历史洪流的过程。剧集播出首周即引发观剧热潮。根据数据平台显示，截至周日，《追风者》收视率破二。黄金时段电视剧收视率 T O B 一，收视份额 5.484% 爱奇艺热度突破 9,000 点，引发微博与短视频平台各路网友的多元讨论，网络热度居高不下。鲜衣怒马，一桩一邪，职场新人逆袭书成长传奇。在首周播出的前十集剧情中，追风者单刀直入，以毛头小子魏若来、王一博士进入中央银行为线索。展现出整个上海滩摇摇欲坠的动荡时局，进而引出沈晋珍、李沁氏、沈图南、王阳氏、林乔松、张天阳氏、徐诺、王学银氏、苏慈书、高露氏、周怡、杨坤氏等，在这场看不见硝烟的战争中，不易的一众角色和被迫卷入风暴的芸芸众生。魏若来开启职场逆袭进阶，沈晋珍巧施妙计为党除奸，沈图南不顾重重阻力与旧势力宣战。真七队抓捕中共地下党员，设置层层陷阱，金融蛀虫为一己私利，窃取国家财产。短短数集，追风者就铺陈了多个高潮点，剧情一波三折，危机不断。主要角色于乱世中拨云见日，动人心魄。尽管追风者具有复杂的历史背景，但该剧独特的以与当代年轻人紧密相关的职场视角展开，剧情在紧张跌宕的同时，不失轻松与妙趣。尤其为若来初入央行，作为新人被同事百般刁难，后凭借自身努力过关斩将中的伯乐沈图南赏识的桥段，为年轻观众津津乐道。有观众点赞：从打工人的视角看时代动荡，确实是一种我没想过的热血年代剧打开方式。还有观众表示：多线叙事，逻辑清晰、顺畅自然，剪辑干净利落，节奏把握的非常好。好久没有这么爽的观剧体验了，别把幺九零零后不当零零后，魏若来才是整顿职场的鼻祖啊！追风者为观众带来了极为轻松欢乐的观剧体验，其逢敌手或敌货有互上烟火气息，会全景图谱。追风者的魅力不仅在于波澜壮阔的时代浪潮与挥斥方遒的书生意气，也在于时代洪流中每个谱写自己命运诗篇的小人物。除了其逢敌手的魏若来和沈图南，正邪对立的沈晋珍和林乔松等主要角色，七宝街房东周怡的狡黠与善良，黄包车夫阿文的直爽与仗义，街坊伯伯的逞能与童真，都深深打动了观众。该剧出场的每一个人物都被刻画的丰满生动，共同演绎出一场鲜活立体的上海滩群像大戏。有观众对剧集全面立体的刻画赞赏不已。在高密度剧情输出的同时，给了非常非常多的人物性格刻画以及人物内心挖掘和表达，用非常干净利落的节奏完成了群像人物的描绘，最终整个剧做到了张弛有度，让人看的时候引人入胜，看完又回味无穷。市井弄堂的人情温暖与上海时局的寒风刺骨形成强烈反差，观众仿佛置身于那个时代。与角色一同经历传奇般的命运起伏，金牌幕后推陈出新，民国题材剧集破创作窠臼。一部作品的灵魂离不开卓越班底的驾驭，曾凭借《叶落长安》《唐山大地震》等作品获得了业界极高声誉的总导演姚晓峰，此次用独特的创作视角和细腻的表现手法，将民国经济暗战的故事与老上海的市井烟火巧妙融为一体。做出了该类型剧集的一次全新探索和尝试，为观众带来了与以往截然不同的观剧体验。在厚重又不失轻巧的同时，《追风者》深入探讨了人性的复杂和信仰的力量。剧中人物在金钱、权力、信仰之间挣扎与抉择，他们的命运与国家的兴衰紧密相连。魏若来身上洋溢着积极向上的价值观。
，最终凭借坚韧不拔的精神品质赢得了观众的青睐。每个人都是自己人生的主角，即使身处未知的剧本，只要有坚定信念，矢志追求理想，也能成为照亮黑暗的英雄。观众在欣赏剧情的同时，也能思考人性本质和信仰的价值。正如本剧总导演姚晓峰表示：“追求情感的共鸣与深入的、辩证的思考，不仅希望能给观众带来独到的审美体验，更希望能鼓舞当代青年和剧中的主角们一起不惧艰难险阻，自强不息，砥砺前行。”追风者的出现，为民国题材剧集注入了一股新鲜血液。也让观众看到了这个类型剧集拥有无限的生命力和创新可能。时代青年成长大剧《追风者》由中央电视台、爱奇艺出品，如意影业、启蒙影业、东方全景、万达影视联合出品。其爱工作室项目，王小辉、陈芷溪担任总监制，戴莹、张书维担任总制片人，姚晓峰担任总导演，翁良平担任编剧，王一博、李沁。王阳领衔主演，张天阳主演，王学银、高露特别出演，杨坤友情出演，正在 CCTV 八黄金强档和爱奇艺同步热播中。CCTV 八黄金强档每晚两集播出，爱奇艺每日一十九点三十分更新两集。疾风暴雨中的追风者将开启怎样的冒险篇章？今晚精彩继续，感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。Thank <laughs> you.